good afternoon students i hope and wish you all are safe so in the previous previous classes we uh, discussed about the some uh, topics that are related to the green skills in this chapter we are uh, we will also discuss about the some uh, like uh, eco green economy and green skills पिछले क्लासेस में हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाता है कैसे कंजर्व किया जाता है और इस सेशन में हम लोग अब देखेंगे ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन स्किल्स ये ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन स्किल्स है क्या इसके बारे में हम लोग देखते हैं सो फर्स्ट ऑफ दैट इज़ अ ग्रीन इकोनॉमी सो एक ग्रीन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज कॉम्पेटेबल विद द नेचुरल इन्वायरमेंट वर्ल्ड कंसिडरिंग सोशल इशूज that means this chapter is completely depend upon the some uh, like uh, green economy that means green uh, employment वैसे employment के बारे में जो uh, green skills के द्वारा develop किया गया है वो employment वैसे आदमी वैसे jobs जो green skills पे uh, depend होते हैं uh, ये उसके बारे में ये chapter बताता है so green economy generally क्या होता है it is a economic system that is compatible with the natural environment ये जो economic होता है वो कम्प्लीटली नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ जो होता है सहयोगी होता है कॉम्पेटेबल होता है ठीक है जब भी कोई सोशल इशूज आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है ये ग्रीन इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये हमारा जो है नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ कॉम्पेटेबल होता है सुना हम लोग देखते हैं कि देर आर जम लाइक द डिफिनेशन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी कैप्चर्स द थ्री डायमेंसन ये जो ग्रीन uh, इकोनॉमी है ये जनरली थ्री डायमेंसन्स को कैप्चर किए रहता है तीन पार्ट्स इसके बोले जा सकते हैं द फर्स्ट वन दैट इज़ ए इन्वायरमेंटल सेकेंड वन दैट इज़ अ सोशल एंड थर्ड वन दैट इज़ अ इकोनॉमिक सो इन्वायरमेंटल क्या है सोशल uh, क्या है और इकोनॉमिक क्या है हम लोग इसके बारे में देखते हैं सो so, इन्वायरमेंटल Uh, the environmental uh, principles of green economy are about like a protecting bio uh, diversity and ecosystem ye kya karta hai environmental jo hai protecting uh, jo hai jo bhi uh, jo, jiske paas jo green skills hota hai wo kya karta hai usme environmental mein sabse pehle bio diversity aur ecosystem ko protect karta hai now sustaining uh, natural assets and capital jo bhi natural assets hain natural resources hain theek hai jo bhi uh, natural resources aate hain unko uh, kya karna ki is स्टेनिंग बनाना मतलब कि उसे आ, सबसे पहले तो जब हम लोग कंजर्व किए यानी उसे सेफ करना उसे ताकि हम बहुत दिनों तक उसे यूज कर सकें वैसे नेचुरल रिसोर्सेज को आ, बनाना उसके यूजेज को उसी तरह सीमित करना ये सारे काम होते हैं इन्वायरमेंटल स्किल्स वालों के सो इम्प्लीमेंटिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल्स हमें क्या करना चाहिए इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है ठीक है उसे क्या करना चाहिए उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बच सकें वो कंजर्व हो सकें नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ अ सोशल सो सोशल ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है द सोशल प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी आर अबाउट लाइक इंश्योरिंग वेल बीइंग ऑफ पीपल वाइल गिविंग दैम सोशल प्रोटेक्टिंग एंड एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज वैसे लोगों को इंश्योर कर लेना चाहिए उन पता होना चाहिए उन लोगों के बारे में जिनको भी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं या सोशल प्रोटेक्शन के लिए या इसेंशियल सर्विसेज के प्रोटेक्शन के लिए ठीक है हम अगर उन्हें राइट्स देते हैं तो हमें वैसे लोगों के बारे में पता होना चाहिए इंश्योर होना चाहिए कि वो कैसे लोग क्या वो ग्रीन इकोनॉमी या ग्रीन स्किल्स को ग्रीन जो इकोनॉमी है उसे डेवलप कर पाएंगे क्या हम लोग जो भी उसे जो नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन के लिए हम जिसे भी रिक्रूट कर रहे हैं या जिसे भी वो काम सौंप रहे हैं तो क्या वो उस काम के लिए एलिजिबल है कर सकता है तो ये सारी चीज़ें हमें सोशल प्रोटेक्टिंग में देखनी चाहिए नाउ इंश्योरिंग लाइवलीहुड पॉवर्टी रिडक्शन डेमोक्रेटिक एंड सोशल इंक्लूजन हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि लाइवलीहुड या पॉवर्टी रिडक्शन क्या चल रहा है कैसे चल रहा है ये इंश्योर होना चाहिए सोशल एक्टिविटीज़ के दौरान नाउ द थर्ड वन दैट इज़ अ इकोनॉमी सो द इकोनॉमी प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी आर अबाउट रिकॉग्नाइज नेचुरल कैपिटल एंड वैल्यूज जो भी नेचुरल कैपिटल और वैल्यूज है उसे पता होना चाहिए उसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए क्या है कितने वैल्यूज़ uh, हैं कितने स्टॉक्स हैं ठीक है कब तक ये क्या चलना है ये सारी चीज़ों के बारे में उसे पता होना चाहिए अगर पता नहीं होगा तो लोग उसे जल्दी जल्दी यूज करके ख़त्म कर सकते हैं तो इससे हमारे इकोनॉमिक पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है 
और अगर बुरा असर पड़ेगा तो क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे ही जो लोगों की ज़िंदगी है वो आधारित है अगर नेचुरल रिसोर्सेज आज के डेट में बंद हो जाएँ तो लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए क्योंकि हम लोग ने इससे जित, पहले जितनी चीज़ें पढ़ी जो नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंट थी वो नेचुरल रिसोर्स जो थे चाहे वो पेड़ हो पानी हो ठीक है चाहे वो पहाड़ हो या जो भी चीज़ें हो हर चीज़ों का इंसान की लाइफ में बहुत ही अहम रोल होता है अगर वो इंस्टेंटली ख़त्म हो जाए या उसके स्टॉक के बारे में किसी को नहीं पता ऑब्वियस सी बात है अगर वो नन रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं नन रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स दैट मीन्स कि वो फिर से कब बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है रीन्यूएबल प्रोडक्ट तो चलो ठीक है वो दोबारा बन सकता है बट नन रिन्यूएबल प्रोडक्ट में जो होते हैं उसे दोबारा बनना कितने क्योंकि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक बार बनता है ऐसा नहीं कि वो आप उसे रीन्यूएबल कर सकते हो ऐसा नहीं है सो so, उन सारे रिसोर्स के बारे में सबसे पहले तो पता होना चाहिए कहीं भी सबसे पहले देखते हो कहीं भी कोई चाहे माइनिंग हो चाहे वो पेट्रोलियम गैस के खाद ये खदान हो तो इन सारे जगहों पे क्या होता है कि जो जो भी स्टॉक है कितना क्या है ठीक है कितने अमाउंट में यहाँ पे मौजूद है ऑन एन अप्रॉक्स लोग वहाँ पे एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ इतना हमारे पास स्टॉक है ये इतने दिनों तक चलने वाला है अगर वो स्टॉक के बारे में हमें नहीं पता हो तो ओबियस सी बात है कि हमारा खर्च बढ़ता जाएगा किसी भी चीज़ के स्टॉक के बारे में पता होना बहुत ही आ, अच्छा होता है क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास होल अमाउंट कितना है टोटल ठीक है होल स्टॉक कितना है तो हम उस अकॉर्डिंग अपने खर्च को अपने जो कंजम्पन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं और इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत जरूरी है अगर नहीं पता होने से ये हमारे इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत ही बुरा प्रभाव डाल सकता है सो इसलिए हमेशा नेचुरल कैपिटल्स और नेचुरल वैल्यूज़ जो भी हैं उसे हमेशा पता होना चाहिए कि क्या है कितने अमाउंट में है क्या चीज़ें हैं ठीक है नॉ इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मॉडल्स हमेशा क्या करना चाहिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ठीक है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मॉडल्स होता है कैसे हमारा जो इकोनॉमिक डेवलप होगा इस पर्टिकुलर इस इन्वायरमेंटल जो नेचुरल रिसोर्स हैं इसके थ्रू हमारा इकोनॉमिक कैसे डेवलप हो ऑब्वियस ये बात हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ नेचुरल रिसोर्स का बहुत बड़ा खादान है ठीक है कहीं पे पेट्रोलियम का खादान है कहीं पे कोयले का खादान है तो इस कंडीशन में क्या होता है उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी उस पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड होती है सो so, उन्हें जो भी उस नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसे मैनेज करना होता है क्योंकि स्टॉक उनके पास से अगर वो एट ए टाइम इंस्टेंटली सारा का सारा एक बार में तेल निकाल के पेट्रोलियम निकाल के अगर ख़त्म कर देंगे स्टॉक को तो फिर क्या होगा फिर वो दोबारा उनकी इकोनॉमी कम्प्लीटली गिर जाएगी क्योंकि अगर उनकी इकोनॉमी उसी पे डिपेंड करती है तो फिर वहाँ पे उनका जो इकोनॉमिक रेशियो है वो वहाँ पे गिर जाएगा इसलिए उसके डेवलपमेंट के लिए हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसके आ, मतलब उसके मैनेजमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डे बाय डे नए नए मॉडल्स बनाने पड़ते हैं नए नए रूल्स बनाने पड़ते हैं कंजम्पन्स के नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं कितना हम लोग लो कंजम्पन करें ताकि हम लोग इसे बहुत दिनों तक यूज़ कर सकें क्योंकि अगर हम कंजम्पन अपना हाई कर देंगे तो फिर क्या होगा हम उसे बहुत ही कम दिनों तक यूज़ कर सकते हैं ना इंश्योरिंग रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड एनर्जी एफिशियंट हमें ये इंश्योर uh, करना चाहिए कि जो हमारे रिसोर्स uh, हैं कंजर्वेशन है ठीक है और एनर्जी एफिशियंट uh, है जो भी हमारे पास जो नेचुरल कंजर्वेशन के मेथड हैं उसे हमें अपनाने चाहिए ताकि हम उसे आसानी से कंजर्व कर सकें आसानी से उसे हम रख रखाव कर सकें अगर हमारे पास उसके रख रखाव की सुविधा नहीं होगी तो तो भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि रख रखाव की सुविधा नहीं होने की वजह से ठीक है वो जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो वेस्ट होते रहते हैं जैसे आज के डेट में देखते हो पानी हमारा नेचुरल रिसोर्स है लेकिन उसके बहुत ही कम जगहों पे उसके कंजर्वेशन के लिए उसके रख रखाव के लिए सुविधा दी गई है अगर उसके रख रखाव की सुविधा सही नहीं की जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि पानी का लेयर बहुत ही लो चला जाएगा और लोग पानी की त्रासदी से जूझेंगे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पानी जो है वो बहुत ही लो हो गया है पानी का जो लेवल है वो बहुत ही लो चला गया है और लोगों को पानी मिलना बहुत टफ हो गया है 
दैट मीन्स कि वहाँ पे कंजर्वेशन अपनाना चाहिए कंजर्वेशन नहीं होने की वजह से वैसा हो रहा है अगर हम कंजर्वेशन जो है कंजर्वेशन होता ही है कंजर्वेशन का मतलब ही है कि किसी भी चीज़ का रख रखाव अगर किसी भी चीज़ का कंजर्वेशन जो है अगर सही मेथड के थ्रू होता रहे तो आई थिंक कि हम लोग जो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है चाहे वो नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल है जो भी आर्टिफिशियल तो डे बाय डे बन सकता है बट नेचुरल डे बाय डे नहीं बनता है इसलिए हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर हम उसे कंजर्व नहीं करेंगे अगर हम उसे बचाएंगे नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमें इसकी मार झेलनी पड़ सकती है नाउ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रीन जॉब्स सो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जब भी ये नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ भी होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो जाते हैं ठीक है तो एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होती है तो ये सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक कंडीशन पे इस पर हमारे इकोनॉमिक कंडीशन भी डिपेंड करता है सो नो एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं ग्रीन इकोनॉमी के हम लोग उसे भी देख लेते हैं सो द मेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी आर डिस्क्राइब बिलो सो फर्स्ट वन दैट इज़ आ जनरेटिंग एंड यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी जो रीन्यूएबल एनर्जी हैं उसे क्या करना चाहिए उसे जनरेट और यूज करना चाहिए ठीक है इट रेफर्स टू एनी रिसोर्स ऑफ यूजेबल और रीन्यूएबल एनर्जी इंटेंट टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स सोर्सेज विदाउट द अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन एंड अदर पॉल्यूटेंट्स ड्राइवन फ्राम फॉसिल्स कॉम्बसन्स सो सबसे पहले इसका जनरल मतलब समझ लो आप लोग कि जो जनरेशन है जनरेशन एंड यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी हमें जो क्या करना चाहिए जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसे जनरेट भी करना चाहिए और उसे यूज करना चाहिए इन स्टीड ऑफ द नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज के जगह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो रीन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जो भी रीन्यूएबल एनर्जीज हैं हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए क्योंकि वो रीन्यू हो सकते हैं बट जो नेचुरल है वो रीन्यू नहीं हो सकते हैं नव एनर्जी इफिशियंसी सो दैट इज़ अ ग्रीन बिल्डिंग्स ग्रीन इंडस्ट्रीज ग्रीन ट्रांसपोर्ट लैंड मैनेजमेंट सो इन टू द एनर्जी इफिशियंसी वी हैव टू यूज दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स हमें क्या करना चाहिए जैसे ग्रीन बिल्डिंग्स बनाना चाहिए जैसे कि जहाँ पे पोल्यूशन का खतरा बहुत ही कम होता है ग्रीन वैकल्स बनाना चाहिए ग्रीन वैकल्स का वैकल्स का मतलब होता है कि वैसे वैकल्स जो बैटरी ऑपरेटेड हैं ठीक है जहाँ पे हमारे पास पोल्यूशन का जो है लेवल बहुत ही लो हो जाए क्योंकि अगर पोल्यूशन का लेवल लो होगा तो वो हमारे ग्रीन इकोनॉमी पे बहुत ही आ, बहुत ही बुरा असर डालेगा ठीक है क्योंकि ग्रीन इकोनॉमी में सारी चीज़ें आती है चाहे वो इन्वायरमेंट हो पेड़ पौधे हो ठीक है सो ये सारी चीज़ें उसमें आती है अगर हमारा पोल्यूशन जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हमें ग्रीन जो ग्रीन इफिशियंसी है ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं वैसे प्रोडक्ट्स को अपनाने चाहिए जो जिनकी बायोडिग्रेबिलिटी बहुत ही लो है या वैसी चीज़ें जो कि ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है उन सारी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए और वैसी चीज़ों को ही बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट का पोल्यूशन लेवल है वो मेंटेन हो सके नाउ वेस्ट मिनिमाइज एंड मैनेजमेंट वेस्ट मिनिमाइज सो वी हैव टू जस्ट नो अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सबको पता होना चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं क्योंकि अगर वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं पता होने की वजह से क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां हैं जितने भी इंडस्ट्रीज हैं प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैं वो सारे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं अपने जो वेस्ट हैं ठीक है वैसे वेस्ट को वो लोग नदी में फेंक देते हैं या फिर पानी में सॉरी ये ज़मीन पे फेंक देते हैं ठीक है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे जो लैंड पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है या इवन कि बहुत सारे कंपनीज में स्मोक जो निकलते हैं चिमनी से सो ये हमारे एयर पोल्यूशन को के खतरे को भी बढ़ाते हैं तो बट इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो भी वेस्टेज हमारे यहाँ से निकलते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचा सके क्योंकि अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचेगा तो क्लाइमेट चेंज होगा क्लाइमेट चेंज होगा तो फिर वहाँ पे लोगों को परेशानी होने लगेगी इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट हो वो बेहतर तरीके से हो पाए नो प्रजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ 
ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रिजर्वेशन में तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ठीक है उसके प्रिजर्व प्रिजर्वेशन के लिए ताकि वो एंड उसके सस्टेबिलिटी सस्टेबिलिटी के लिए उसे सस्टेनेबल रहे इसके लिए हमारे पास पुख्ता इंतजाम होने चाहिए सही तरीके होने चाहिए ताकि हम उसे कंजर्व कर सकें और वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर सके ज़्यादा दिनों तक हम उसका इस्तेमाल कर सके सो इसके लिए हमारे पास वाटर मैनेजमेंट तकनीक होनी चाहिए सॉयल कंजर्वेशन तकनीक होनी चाहिए वाटर कंजर्वेशन तकनीक होनी चाहिए ठीक है हेल्थ इकोनॉमिक सिस्टम होने चाहिए तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंजर्वेशन मेथड को डेवलप कर देंगे तो हम उस चीज़ों का उस नेचुरल रिसोर्स का बहुत ही लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारा कंजर्वेशन मेथड नहीं काम करेगा कंजर्वेशन प्रोसेस काम नहीं करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा हम उन नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते हैं इसलिए हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए नाउ ग्रीन जॉब क्रिएशन अब इसके थ्रू क्या होता है कि जो भी इससे रिलेटेड है वहाँ पे हमारा ग्रीन जॉब भी क्रिएट होता है ग्रीन प्रोफाइल भी क्रिएट होता है ग्रीन कैरियर भी क्रिएट होता है सो so, इसके थ्रू ही हमारा तो और ये जो ग्रीन जॉब्स क्रिएशन ये भी हमारे इकोनॉमिक पे बहुत ही गहरा असर डालता है हमें ये बहुत ही अच्छा असर डालता है बोल सकते हो ठीक है तो ग्रीन जॉब इसके थ्रू क्या होता है ग्रीन जॉब्स क्रिएशन भी होते हैं यानी इसमें बहुत सारे बहुत कैरियर हैं अगर लोग चाहें तो इसमें अपने कैरियर को बना सकते हैं नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ अ ग्रीन स्किल ग्रीन स्किल क्या होता है सो ग्रीन स्किल आर द स्किल्स रिक्वायर्ड अलोंग विद वैल्यूज एटीट्यूड एंड रिक्वायर्ड नॉलेज टू क्रिएट अ सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो आपके अंदर जो स्किल्स होता है ताकि हम ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ा सके ठीक है उसे मेंटेन कर सके इस ये स्किल को ही हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्किल यानी वैसे लोगों वैसे लोग जिसके पास इस ग्रीन इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए स्किल्स हैं उसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्किल्स नाउ ग्रीन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज इफिशियंटली ये जो क्या होता है ग्रीन स्किल्स क्या होता है ये जो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसे आसानी से मैनेज कर सकता है सो ऑल द बिजनेस एंड जेनरिक और लाइट ग्रीन स्किल्स फॉर यूजिंग द मैनेजिंग ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्स एंड द यूज ग्रीन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस ठीक है लाइक ये क्या होता है ग्रीन स्किल्स क्या होता है ये रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए होता है सो फर्स्ट वन दैट इज अ टू बिल्ड रिसोर्स इफिशियंट बिजनेस मॉडल ठीक है ये क्या करता है कि जो रिसोर्सेज हैं ठीक है जो इफिशियंट बिजनेस मॉडल है ठीक है वो ऐसे रिसोर्सेज को ठीक है बढ़ावा देना वैसे रिसोर्सेज को बनाना क्रिएट करना नाउ द नेक्स्ट वन टू डिजाइन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट यूटिलाइज रिसोर्सेज इफिशियंटली वैसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना ठीक है वैसे सर्विस को डिज़ाइन करना जो कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसे हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें ठीक है टू डिज़ाइन एंड एडोप्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इनक्रीज रिसोर्स इफिशियंटली हमारे पास जो जो भी नए नए डिज़ाइंस हैं टेक्निक्स हैं प्रोडक्ट्स हैं उनको नए नए प्रोडक्ट्स का ईजाद करना नए नए प्रोडक्ट्स को ये प्रोडक्शन करना ताकि हम अपने उस रिसोर्सेज को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकें नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द टेकिंग एक्शन टू मैक्सिमम रिसोर्स एफिशिएंटली हमें ऐसा कोई प्रोसेस अपनाना चाहिए जिसमें कि जो है रिसोर्स है उसे हम इस्तेमाल कर सकें एंड दैट इज़ मतलब जो भी वेस्ट है उसका जो है जो रेट है वेस्ट प्रोडक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा लो हो सके अगर हम लोग जो रिसोर्स हैं अगर उसका एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वेस्ट हमारे पास ज़्यादा नहीं होगा नाउ ग्रीन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर लो कार्बन फुटप्रिंट ग्रीन स्किल्स क्या है वो लो कार्बन फुट फुटप्रिंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब दैट मीन्स कि जो कार्बन फुटप्रिंट डेवलप होते हैं जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं उससे जो भी कार्बन फुटप्रिंट निकलता है उसके लेवल को ये बहुत ही लो करता है सो द ग्रीन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस सो ग्रीन स्किल इसके लिए भी रिक्वायर्ड है ठीक है लाइक अ ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडिंग नॉलेज फॉर न्यूक्लियर एंड रीन्यूएबल एनर्जी न्यूक्लियर और रीन्यूएबल एनर्जी के लिए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए ट्रेनिंग प्रोवाइड होना चाहिए ताकि जो उन्हें पता होना चाहिए कि जो कार्बन फुटप्रिंट हैं उन्हें कैसे लो किया जा सके ना इनर्जी इफिशियंसी मेजर्स एट हाउस होल्ड एंड बिजनेस प्रेमिस लेवल जो इनर्जी इफिशियंसी है जो इनर्जी का मैनेजमेंट है इनर्जी का जो मेजरमेंट uh, का जो लेवल है ये uh, पता होना चाहिए कि हमें uh, घर वालों को घर में कि क्या यूज़ करना चाहिए मैंने पहले ही बता रखा है कि इनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं अगर जहां हमारे पास यूज़ नहीं है उसके वहां पे हम उन चीज़ों को ऑफ रखते हैं 
तो इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करें कहाँ हमें उसे सेव करना है क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ सेव नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास वो हम उसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते सो टू टू डिज़ाइन एंड एडॉप्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस टू मिनिमाइज कार्बन इमिशन एंड लोअर कार्बन फुटप्रिंट हमें नए क्या करना चाहिए वैसे टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करना चाहिए या एडॉप्ट करना चाहिए या वैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए जो इस कार्बन फुटप्रिंट के जो लेकिन इमिशन ऐसे कार्बन फुटप्रिंट का जो प्रोडक्शन है जैसे जितना कार्बन फुट फुटप्रिंट निकलता है उसके जो लेवल है उसे बहुत ज़्यादा लो कर सके वैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए वैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप होनी चाहिए ताकि हम उसका जो है इस्तेमाल कर सकें और उसका इस्तेमाल करने के बाद हम क्या कर सकें वो जो फुटप्रिंट है जो सी तो गैस या वो जो कार्बन फुटप्रिंट गैस निकलता है जो कि हमारे ग्रीन इन्वायरमेंट पे बहुत ही बुरा असर डालता है वैसे कार्बन फुटप्रिंट का जो लेवल है हम उसे लो कर सकें नाउ टेकिंग एक्शन टू मिनिमाइज कार्बन इमिशन ठीक है लाइक ड्राइविंग इन अ फ्यूल इफिशियंट इफिशियंट मैनर क्रिएट ग्रीन बिल्डिंग दैट मीन्स कि हमें क्या करना चाहिए कार्बन इमिशन जो भी है जहाँ से भी कार्बन इमिशन होता है ठीक है कार्बन निकलता है वैसे जगहों को कोशिश करनी चाहिए जो गैसेस निकलते हैं वैसे जगहों को कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ अवॉइड कर सके जैसे हम लोग गाड़ी यूज़ करते हैं ठीक है जहाँ से गैसेस निकलता है धुआं निकलता है तो वैसे चीज़ों को हम लोग कोशिश करें कि हम लोग उसे कम यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्रोडक्ट के तरफ डेवलप हो ग्रीन प्रोडक्ट दैट मीन्स वैसे प्रोडक्ट जो बैटरी से चलते हैं आज के डेट में सब लोग देख रहे होंगे जो बहुत सारे ऑटो रिक्शा हैं वो बैटरी से चल रहे हैं दैट मीन्स कि वहाँ पे जो कार्बन फुटप्रिंट सॉरी वहाँ पे जो पोल्यूशन है ठीक है वो बहुत ही कम हो रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस या और भी जो गैसेस निकलते हैं वो कम हो गया है ठीक है जिससे कि इन्वायरमेंट हमारा बहुत ही अच्छा हो जाता है नाउ ग्रीन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लाइमेट रेलियंस सो ग्रीन स्किल्स क्या होता है क्लाइमेट के लिए भी uh, ज़्यादा बेस्ट होता होता है लाइक इट इज इट इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द चेंज ऑफ द क्लाइमेट ठीक है ग्रीन स्किल क्या करता है क्लाइमेट चेंज को भी दर्शाता है अगर हमारा ग्रीन स्किल मैनेजमेंट ना हो तो उस कंडीशन में हमारा क्लाइमेट क्या होगा वो चेंज हो सकता है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वहाँ पे जिस भी एरिया में क्लाइमेट चेंज होगा वहाँ उसे बहुत ही खतरनाक खतरनाक क्लाइमेट का बहुत खतरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत सारे कभी कभी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं सॉरी ऐसे मतलब प्राकृतिक चीज़ें आ जाती है भूकंप आना या चक्रवात आना तो ये सारी चीज़ें लस उसी पर डिपेंड करती हैं सो द मॉडलिंग एंड इंटरप्रेटिंग क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शन एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्क कंसिडरिंग फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज तो ये कम्प्लीटली जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या करता है इसके बारे में जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके मैनेजमेंट के लिए ताकि हमारा क्लाइमेट चेंज ना हो पॉल्यूशन लेवल हाई ना हो तो उसे मैनेज करने के लिए हम लोग ये क्या करते हैं क्लाइमेट रेलियंस जो है टेक्नोलॉजी ठीक है उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है हमारा क्लाइमेट सही हो सके वो ज़्यादा चेंज ना हो जैसे कि बहुत जगह क्या होता है डिफॉरेस्टेशन होता है चाहे वो माइनिंग हो अगर कहीं पे माइनिंग का काम हो रहा है तो वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ पर क्या करना चाहिए डिफॉरेस्टेशन जैसे ही हो ठीक है जब माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ तो चलो ठीक है वहाँ पर पेड़ का काटना शुरू हो जाता है बट उस कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें जितने पेड़ हमने काटे हमें वहाँ पे फिर से नए नए पेड़ लगा देने चाहिए ठीक है ताकि जो पोल्यूशन लेवल है वो वहाँ पे इंक्रीज ना हो पाए क्योंकि पेड़ जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो पोल्यूशन लेवल है क्योंकि आप लोग देखते हो कभी कभी जब पेड़ होने की वजह से बहुत सारी जो गंदगी उस माइनिंग के जगह से निकलती है वो वो उस पेड़ जो क्या करते हैं अपने में रोक लेते हैं और उसे बाहर की तरफ नहीं जाने देते हैं ऐसा भी होता है आप लोग देखते होंगे बाहर अगर जाओ तो जहाँ भी माइनिंग का काम चल रहा है वहाँ के पेड़ पौधे पे धूल जमा होती है दैट मीन्स कि वो जो क्या करता है उन धूल को जो वहाँ से निकलता है वो उसे रोक लेता है अगर कुछ धूल को वो अपने तक रोक लिया तो लोगों तक वो नहीं पहुँच पाए तो जिससे लोग लोगों के ऊपर खतरा जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है लोग पे उसका बुरा असर नहीं पड़ता है नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ अ ग्रीन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग नेचुरल एसेट्स मैंने पहले ही बता रखा है ग्रीन स्किल जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है जो भी ग्रीन स्किल्स जॉब्स होते हैं उन लोगों का काम ही होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें मैनेज करना उनका इस्तेमाल कम हो सके वो 
कंजर्व ज़्यादा हो सके उसके स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो नेचुरल जो एसेट्स का मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है ये कंप्लीट uh, डिपेंड करता है ग्रीन स्किल वालों पे जिनके पास भी ग्रीन स्किल होगी वो क्या करेंगे वो इन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं कि यानी कि कहाँ पे हम इसे इसकी जो यूजेज़ uh, है उसे हम लो कर सकें कंजम्पसन है उसे लो कर सकें कहाँ पे हम इसे कितना प्रोवाइड करें ठीक है ये सारी मैनेजिंग क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेज ना हो पाए ठीक है तो ये हमारे इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत बुरा असर डाल सकता है अगर वो असर होगा हमारे पास तुम देखते हो आए दिन हम लोग नए नई चीज़ें हम लोग नए नए नेचुरल रिसोर्स बाहर से खरीदते हैं अगर जैसे आ, हम पेट्रोलियम की ही बात करें तो पेट्रोलियम हमारे पास क्या होता है बाहर से आता है पेट्रोलियम हमारे पास यहाँ पे पेट्रोलियम खादान बहुत ही कम है ठीक है लेकिन बाहर से जनरली हम लोग पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं और वो पेट्रोलियम क्या होता है बाकी जो जिनके पास वो खादान है वो उसे बेचते हैं यानी कि उनकी इकोनॉमी स्तर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है और वो हमारे पास आ रहा है तो अब हम अगर उसे इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं करें ठीक है एक सही वे में नहीं करें तो फिर क्या होगा ये हमारे इकोनॉमिक पर भी बहुत बुरा असर डालेगी साथ ही साथ जहाँ से हम लोग परचेज करते हैं उसके भी इकोनॉमिक पे बुरा असर डालेगी क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड स्टॉक है अगर वो स्टॉक आपको देते जाता है तो धीरे धीरे उसके जो स्टॉक्स हैं वो ख़त्म होते जाएंगे और जब स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो उसकी भी इकोनॉमी गिर जाएगी और हमारे पास अगर उसके अल्टरनेटिव यूजेज नहीं हैं तो फिर हमारे पास जो भी उसके संसाधन हैं वो कम्प्लीटली डेड हो जाएंगे बंद हो जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ठीक है उसे बचाना उसे कंजर्व करना उसके कंजम्पसन को देखना इन सारी चीज़ों को आ, करना बहुत ज़रूरी है अगर ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो मुश्किल है और ये चीज़ें ग्रीन स्किल्स जो जिनमें भी ये ग्रीन स्किल्स है जो ग्रीन स्किल्स जो इस चीज़ों के बारे में जानते हैं ठीक है जिनमें भी ये जो है डेवलप है ये जो एक स्किल है ये डेवलप है या उन्होंने अपने प्रोफाइल को ही उस एरिया में चुन लिया है तो वैसे लोग इसको मैनेज अच्छे तरीके तरीके से कर सकते हैं और वो लोग बता सकते हैं कि कहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कम कर सकते हो कहाँ पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो इन सारी चीज़ों के बारे में वो बताते हैं नाउ ग्रीन जॉब्स अब जिनमें भी ग्रीन स्किल्स है दे कैन जस्ट डू द ग्रीन जॉब सो ग्रीन जॉब रेफर्स टू दैट दैट टाइप ऑफ जॉब दैट इज डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट एंड फ्रेंडली एंड लाइक एनी ट्रेडिशनल जॉब और वर्क वेन एग्जीक्यूटेड इन अ वे दैट इज सपोर्टेड इन्वायरमेंट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ जॉब दैट आर डिपेंडेंट अपॉन द अपॉन द इन्वायरमेंटल इन फ्रेंडली इन्वायरमेंटल दैट आर डिपेंड अपॉन द्रेंडली इन्वायरमेंटल एंड दैट आर सपोर्ट टू आवर इन्वायरमेंट वैसे जॉब्स जो हमारे इन्वायरमेंट के ग्रोथ को डेवलप करने में ठीक है सपोर्ट कर सकें जो हमारा जो इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली बना सकें तो वैसे जॉब्स को हम लोग ग्रीन जॉब्स बोलते हैं वैसे जॉब्स के प्रोफाइल को ग्रीन जॉब्स बोला जाता है ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं ठीक है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी या बहुत सारे डिपार्टमेंट में भी ऐसे जॉब हैं माइनिंग डिपार्टमेंट में यानी हर बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसे जॉब हैं ठीक है जो कम्प्लीटली ग्रीन फील्ड से रिलेटेड हैं ग्रीन जॉब से रिलेटेड हैं तो वैसे जॉब्स को बढ़ावा देना ताकि जो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज किया जा सके क्योंकि अगर वो जितना ज़्यादा मैनेज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा हम उसका इस्तेमाल बहुत ही लंबे समय तक कर सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए हमें ग्रीन स्किल्स वालों या ग्रीन जॉब्स वालों को बढ़ावा देना चाहिए उनके पास नई नई टेक्निक को उनसे डेवलप करवाना चाहिए ताकि हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे तरीके से और लंबे समय तक कर सकें सो दैट इज़ अ चार्ट दैट चार्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन कैरियर्स दैट चार्ट इज कम्प्लीटली डिस्प्ले द कैरियर्स अबाउट द ग्रीन जॉब्स जो ग्रीन जॉब्स में क्या क्या करियर्स होते हैं ये उसके बारे में यहाँ पे शो कर रहा है डिस्प्ले कर रहा है ठीक है तो इसके बारे में यहाँ पे देख लो द फर्स्ट वन दैट इज आउटडोर एंड फील्ड बेस्ड जॉब्स एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ठीक है यहाँ पे आउटडोर है फील्ड बेस्ड जॉब है जिसमें कि जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रजर्वेशन होता है वाइल्ड लाइफ का रख रखाव होता है ठीक है उनके बारे में देखना उनके बारे में समझना उनके बारे में नए नए प्रोजेक्ट्स को निकालना ये वाइल्ड लाइफ प्रजर्वेशन होता है नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ अ ट्रेडिशनल जॉब्स विथ ग्रीन अल्टरनेटिव एग्जाम्पल्स ऑटो मैनुफैक्चरिंग 
ठीक है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन्स कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग वो सेक्टर है जहाँ पे आप ग्रीन ग्रीन वे की तरफ डेवलप हो सकते हो जैसे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन्स कि वैसे व्हीकल्स का मैन्युफैक्चर करना जो कि ग्रीन वे की तरफ जाए जो कि बैटरी ऑपरेटेड है और हमारे पॉल्यूशन लेवल को बहुत ही लो कर सकें ना रिन्यूएबल इनर्जी जॉब्स एग्जाम्पल विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी जो विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी है जो जहाँ से हमारा जो इनर्जी है वो रीन्यू हो सके तो ऐसे जॉब्स को भी हम लोग इसी श्रेणी में रखते हैं ठीक है जहाँ से विंड टर्बाइन जो हवा से जो बिजली उत्पन्न होती है ठीक है वो टेक्नोलॉजी भी ग्रीन उसमें ही ग्रीन टेक्नोलॉजी में ही आती है ग्रीन जॉब्स में ही आते हैं क्योंकि जो हवा है वो नेचुरल रिसोर्सेज है और उस नेचुरल रिसोर्सेज से बिजली बनाना अपने जो रीन्यू होते जो प्रोडक्ट है उसे रीन्यू कर लेना बिजली बनाना उसे ही हम लोग बोलते हैं लाइक एनर्जी डेवलपमेंट बाय द टर्बाइन मेथड वाइन टर्बाइन मेथड एक होता है वाटर टर्बाइन मेथड तो वाटर टर्बाइन भी uh, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें भी uh, जो पानी होता है उसके थ्रू बिजली उत्पन्न की जाती है तो ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं इसमें भी हमारा ग्रीन कैरियर ही इसे बोला जा सकता है नाउ द थर्ड फोर्थ वन दैट इज अ कॉम्प्लाइंस एंड पॉलिसी मेकिंग जॉब्स एग्जाम्पल्स इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन प्रोटेक्शन एजेंसीज ऑफिसर सो so, इसके अंदर क्या होता है जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वैसी कंपनी वैसे एजेंसियां जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ही काम करती है वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही काम होता है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट हैं ठीक है उसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकें उसके रख रखाव उसके कंजर्वेशन मेथड को कैसे देख सकें तो ये बहुत सारे एजेंसियों का भी काम होता है नाव अब सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन जॉब टाइटल्स अब कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल को डेवलप करने के लिए वैसे जॉब्स जॉब्स प्रोफाइल यहाँ पे मौजूद हैं लाइक एनवायरमेंटल इंजीनियर इंजीन एनर्जी ऑडिटर हाइड्रोलॉजिस्ट अर्बन एंड रीजनल प्लानर कंजर्वेशन साइंटिस्ट सो दीज आर सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब टाइटल्स दैट आर सो इन टू दिस पर्टिकुलर ये से पर्टिकुलर पिक्चर सो यहाँ पे ये सारे जॉब्स हैं देख सकते हो सब लोग so the chapter has been finished and uh, now there is a checkpoint option and the checkpoint option all of you know about that this this, uh, this topic has this checkpoint uh, have some uh, objective and the some subjective questions so all of you have to just uh, do the subjective question answer into your copy har cheez ka jo answer hai what are green skills what are green jobs ठीक है ये सारे जो वॉट आर ग्रीन इकोनॉमी सो ईच एंड एवरी टाइप्स लाइक क्वेश्चन आंसर दैट आर इन टू योर लाइक स्क्रीन ये स्क्रीन पे इस वीडियो में सारे के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं सो so, सबको क्या करना है आपको नोट डाउन करना है अपने होमवर्क कॉपी में और एक बात पता होनी चाहिए बार बार मैं बोल रहा हूँ होमवर्क कॉपी सबकी कंप्लीट होनी चाहिए अगर किसी की भी होमवर्क कॉपी कम्प्लीट नहीं हुई जब भी स्कूल ओपन हो तो सबसे पहले याद रखें कि सब की किसी की भी कोई एक्सक्यूज वहाँ पे काम नहीं करेगी सब की होमवर्क कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ जो क्वेश्चन आंसर नहीं बन पाए वो आप मुझे मैसेज करो मेरे से कॉल करके पूछो कि हाँ कौन सा नहीं बन रहा है क्या प्रॉब्लम है अगर उसके बाद बाद में हुआ कि भाई नहीं बन रहा है तो ये पनिसेबल होगा ये बात याद रखना ठीक है इसलिए सब लिए इंस्ट्रक्शन है जितने भी होमवर्क दिए जा रहे हैं स्कूल खुलने तक सब के कॉपी होमवर्क कॉपी प्रिपेयर्ड हो जाने चाहिए कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के साथ साथ सारे क्वेश्चन आंसर आपके इस बुक में मौजूद हैं ठीक है इस वीडियो में मौजूद है जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो या पीडीएफ से देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर और वहां से अपने क्वेश्चन आंसर को लिख लेंगे सब लोग अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो दे कैन पनिसेबल ये बात याद रखना सो चैप्टर हैज़ बिन कम्प्लीटली फिनिश सो हैव अ गुड डे स्टे होम स्टे सेफ